गाइज आज बात करते हैं स्टैंडर्ड सेवन आईसीएससी की साइंस की लेसन नंबर फाइव हीट पार्ट टू एप्लीकेशन इन डेली लाइफ थर्मल एक्सपेंशन की डेली लाइफ में एप्लीकेशन क्या है वो पढ़ते हैं टेलीफोन इलेक्ट्रिकल वायर्स वेन कनेक्टेड इन दिन समर बिटवीन द टू पोल्स दे आर केप लूज सो दैट दे मे नॉट बी वीक वेन दे कनेक्ट कॉन्ट्रैक्ट इन द विंटर आपने देखा होगा कि रास्ते पे चलते हुए आप दो इलेक्ट्रिकल पोल्स को देखते हैं ना तो वो थोड़े ढीले बांधे होते हैं क्यों जस्ट बिकॉज ऑफ समर में उनका एक्सपांशन होता है और फिर विंटर में वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो ये बढ़ने घटने के चक्कर में टूट ना जाए वीक ना हो जाए विंटर के अंदर इसीलिए इन ऐसे ढीला बांधा जाता है ऑन दी अदर हैंड इफ द वायर आर कनेक्टेड इन दिन इनर बिटवीन टू पोल्स दे आर कैप टाइट बिटवीन दे विल एक्सपांस इन दिन समर एंड विल साइड सो इसीलिए इतने ढीले भी नहीं बांधे जाते क्योंकि समर के अंदर उनका एक्सपांशन होने की वजह से नीचे लटक जाते हैं तो इसीलिए उन्हें थोड़े लूजली टाइट किए जाते हैं इतने ज़्यादा भी नहीं और इतने टाइट भी नहीं कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्रिज एंड द स्टील ग्लाइडर्स आई यूज वन ऑफ द ग्लाइडर्स इज फिक्स इन टू द कॉन्क्रीट और द ब्रिक्स पिलर एंड इज अदर नॉट फिक्स बट इट इज प्लेस ऑन द रोलर द रीजन इज दैट इफ देर इज एनी राइज इन द टेम्परेचर एट द एटमोसफियर द ग्लाइडर्स कैन फ्रीली एक्सपांस एंड विदाउट अफेक्टिंग द पिलर कंस्ट्रक्शन के टाइम पे ब्रिज या फिर स्टील ग्रिडर्स जब बनाते हैं तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट यूज होता है जो ग्रिडर्स है उसका एक हिस्सा पिलर के साथ फिक्स कर दिया जाता है और दूसरे को थोड़े दूर तक फिक्स नहीं किया जाता है थोड़े दूर तक प्लेस किया जाता है ताकि जब गर्मी के सीजन में टेम्परेचर इंक्रीज हो तो उसका एक्सपेंशन होने की वजह से पिलर को अफेक्ट ना हो वुडन व्हील ऑफ बुलोक का देखेंगे जो इसके ऊपर आयन रीम होती है पहले उसको टू इंश्योर द टाइटली फिट द रीम इज मेड स्लाइटली स्मॉलर इन द डायमीटर व्हील जितना होता है उससे जो उसकी रीम होती है उसके ऊपर जो चढ़ाते हैं वो छोटी बनाई जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ जब समर के अंदर उसका एक्सपांशन होता है एक्चुअली जब उसको हीट करते हैं आयन रिम को तो वो एक्सपांड हो जाती है एंड जो हीट रिम होती है वो इजीली व्हील के ऊपर फिट हो जाती है और ठंडी हो जाती है तो फिर वो एकदम एग्जैक्टली उसके पर टच टू टच बैठ जाती है इसीलिए उसको थोड़ा छोटा बनाया जाता है वेन द रिम कूल इज कॉन्ट्रैक्ट एंड मेक द टाइट फिट एट द व्हील सीमेंट फ्लोर इज नॉट लेड आउट इन द वन पीस बिकॉज इट वुड क्रैक ड्यू टू द एक्सपांशन इन द समर एंड कॉन्ट्रैक्ट इन द विंटर जो सीमेंट का फ्लोर होता है उसे एक पीस में नहीं रखा जाता जस्ट बिकॉज ऑफ जब एक्सपांशन होता है तो वो बढ़ता है घटता है उसकी वजह से वो टूट जा सकता है ऑन द अदर हैंड द फ्लोर इज डेड इन द स्मॉल पीस विद अ गैप बिटवीन अलाउड टू एक्सपांशन ड्यूरिंग द समर इसलिए उन्हें छोटे छोटे टुकड़े बनाकर रखा जाता है और उनके बीच में सीमेंटिंग का थोड़ा सा जगह रहने दिया जाता है ताकि समर और विंटर से फर्क ना पड़े हावे ग्लास स्ट्रिप्स कैन बी प्लेस इन द गैप जनरली ग्लास की स्ट्रिप्स बनाई जाती है उनके बीच में द रेलवे ट्रैक्स आर मेड अप ऑफ अ स्टील वाई लेंग द रेलवे ट्रैक्स अ स्मॉल गैप इज लेफ्ट बिटवीन द टू सक्सेसिव लेंथ ऑफ द रेल रेलवे ट्रैक के नीचे अगर आप देखोगे तो जो रेल की पथरी होती है उसके बीच में भी थोड़ा थोड़ा गैप आपको देखने का मिलेगा जस्ट बिकॉज ऑफ जब समर की सीजन होगी तो वो रेल जो होगी वो एक्सपांड होगी एंड जो गैप होंगे वो एक्सपेंशन को अलाउ करने देंगे अगर गैप नहीं होंगे तो समर के टाइम में वो रेल साइड वाई ऐसा बिखर जाएगी और उसकी वजह से ट्रेन का एक्सीडेंट हो सकता है बायोमेटेलिक स्ट्रिप्स विच कंसिस्ट ऑफ अ टू रोड सेम लेंथ बट अ डिफरेंट मटीरियल बायोमेटेलिक स्ट्रिप्स के बारे में बात करेंगे तो ये दो रॉड होती है दो डंडे होते हैं सेम लेंथ के लेकिन अलग अलग मटीरियल से बने होते हैं एक कॉपर से बना होता है और एक आयन से बनाता बना होता है एंड इट्स कॉमनली यूज इन दिन थर्मोस्टेट उसको थर्मोस्टेट के एज अ यूज हो जाता है अभी थर्मोस्टेट क्या है थर्मोस्टेट एक ऐसा है जो टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए एक डिवाइस यूज किया जाता है थर्मोस्टेट इज यूज इन द इलेक्ट्रिकल गैजेट्स लाइक अ रेफ्रिजरेटर इलेक्ट्रिक आयन एंड ओवन थर्मोस्टेट का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक गैजेट्स रेफ्रिजरेटर या फिर इलेक्ट्रिकल आयन या ओवन में भी किया जाता है थर्मल एक्सपेंशन ऑफ अ लिक्विड देखेंगे लाइक अ सॉलिड लिक्विड आल्सो यूजुअली एक्सपांड ऑन हीटिंग हम लोग को पता है सॉलिड लिक्विड्स दोनों के दोनों जब हीट करते हैं तो उनकी जगह बढ़ती है उनका वॉल्यूम बढ़ता है लिक्विड बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ता है सॉलिड की कंपेरिजन में जब गर्म किया जाता है लिक्विड डू नॉट हैव अ डिफाइनाइट शेप बट उनका डिफाइनाइट वॉल्यूम होता है हम लोग को पता है लिक्विड का शेप नहीं होता लेकिन वॉल्यूम होता है सो इसी जो लिक्विड है वो क्यूबिकल एक्सपांशन होता है कुछ एक्सेप्शन देखेंगे वाटर ऑन द हीटिंग फ्रॉम जीरो टू फोर डिग्री कॉन्ट्रैक्ट जीरो टू फोर्टी डिग्री में वाटर जो होगा वो कम होगा देन ऑन फर्दर हीटिंग इट्स एक्सपांस फिर जाके वो बढ़ेगा फोर डिग्री के बाद में क्यूबिकल एक्सपांशन ऑफ लिक्विड कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी एक्टिविटी देखेंगे किस हिसाब से क्यूबिकल पानी का एक्सपांशन हो रहा है ठीक है एम टी बोटल्स विद अ टाइट फिटिंग कॉर्क
थोड़े ड्रॉप्स इंक के डालने हैं ताकि कलर चेंज हो गए फिक्स द कॉर्क इन द माउथ ऑफ द बॉटल और कॉर्क मतलब उसका जो ढक्कन होता है आपको बंद कर देना है स्ट्रॉ उसके अंदर से पास ऑन करा देनी है सम मोल्टन वैक्स अराउंड द होल सो एज टू अवॉइड द लीकेज ऑफ द वाटर थोड़ा वैक्स से उसको बंद कर दीजिए ताकि जो पानी है उसका लीकेज ना हो पानी बाढ़ ना आ जाए पोर्ट सम मोर वाटर इन टू द ड्रिंकिंग स्ट्रॉ सो दैट द वाटर लेवल इन द स्ट्रॉ कैन बी सीन थोड़ा पानी ड्रिंकिंग स्ट्रॉ में भी भर दीजिए ताकि पानी का लेवल जब बढ़े तब आपको पता पड़े प्लेस द बोटल ऑन द वायर गॉच कैप्ट ओवर द टू ब्रिक्स एज शोन इन द पिक्चर्स फाइव पॉइंट एट दो ब्रिक्स के ऊपर आपको बर्सन बर्नर लगा देना है और गैस चालू करना है बोटल को हीट करना है लुक एट द वाटर लेवल इन द स्ट्रो यू विल नोटिस दैट वाटर इज हीटेड मोर एंड मोर लेवल ऑफ वाटर ड्रिंकिंग सो राइज धीरे धीरे आप पानी देखिए पहले इतना था पानी इनिशियल लेवल और जब फाइनल लेवल आप पानी का देखेंगे दूसरे बी वाले फिगर में तो बड़ा हुआ देखने को मिलेगा ये शो करता है कि वाटर जो है वो हीटिंग के ऊपर एक्सपांड होता है डू यू नो देखते हैं डिफरेंट लिक्विड एक्सपांड बाई द डिफरेंट अमाउंट ऑफ द सेम टाइम सेम राइज इन द टेम्परेचर लिक्विड जो अलग अलग लिक्विड होते हैं वो अलग अलग टेम्परेचर पे बॉयल होते हैं और अलग अलग टेम्परेचर पर राइज होता है मर्क्यूरी है एक्सपांड मोर यूनिफॉर्मली ओवर द वाइड रेंजेस ऑफ द टेम्परेचर सो द मर्क्यूरी इज यूज एज अ थर्मे थर्मोमेट्रिक लिक्विड मर्क्यूरी जो होती है वो यूनिफॉर्मली एक्सपांड होती है उसका जो टेम्परेचर होता है वो रेंज यूनिफॉर्मली बढ़ता है और जो मर्क्यूरी है वो थर्मोमेट्रिक लिक्विड की तरह भी यूज होता है मीन थर्मोमीटर में एज अ सब्सटेंस यूज होता है थर्मल एक्सपेंशन ऑफ अ गैस देखेंगे गैस ऑल्सो एक्सपांस वेन द हीटेड गैस को जब गर्म करते हैं तो उसका एक्सपांशन होता है तो वो भी बढ़ता है ठीक है एंड द गैस एक्सपांस मोर देन द लिक्विड एंड सॉलिड गैस का एक्सपेंशन लिक्विड और सॉलिड की कंपेरिजन में ज़्यादा होता है उसका रीज़न है कि उसके मोलिकल जो होता है वो दूर दूर होते हैं सो जब हम उसको गर्म करते हैं तो और ज़्यादा दूर हो जाते हैं सो दे ऑल्सो हैव ओनली अ क्यूबिकल एक्सपेंशन सो इसीलिए उनका भी क्यूबिकल एक्सपांशन होता है थर्मल एक्सपेंशन ऑफ एयर कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाई द फॉलोइंग एक्टिविटी थर्मल एक्सपेंशन नीचे की एक्टिविटीज के थ्रू हम लोग देख सकते हैं एक्टिविटी सिक्स देखते हैं आपको एक बोतल लेनी है एम टी बोटल लेनी है जिसके अंदर एयर होगा ही अटैच द रबर बलून टू इट्स नेक आपको रबर का बलून अटैच करना है उसके मुंह पे ऐसे 5.9 में आपको दिखाया है पहले थोड़ा डिफ्लेटेड होगा फुला हुआ नहीं होगा फिर आपको उसको पानी के अंदर डालना है बॉइलिंग वाटर के अंदर ठीक है थोड़ी टाइम के बाद आप देखो कि ना वो बलून धीरे धीरे ऐसे फूल जाएगा रीज़न इसके लिए ये है कि जो बोतल है वो अंदर के अंदर बोतल के अंदर जो एयर होगी ना वो गर्म करने की वजह से वो एक्सपांड हो जाएगी सो इसीलिए वो बलून है वो ऐसे फूल जाएगा टेक अ बोटल आउट ऑफ द वाटर वाटर बाट एंड अलाव इट टू कूल इट सेफ आपको फिर बोटल को बाहर निकाल देनी है और आपको देखना है कि वो जो बलून है वो वापस से हवा अपनी निकल जाएगी और वो एकदम ऐसे डिफ्लैट हो जाएगा को हो जाएगा इसका मतलब ये हो गया कि उसके अंदर की जो हवा है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई है ठंडी होने की वजह से द एयर फ्रॉम दैन बलून पास टू द बोटल सो द बलून गेट डिफ्लेटेड सो एयर जो होगी वो पास ऑन हो गई होगी इसलिए बलून डिफ्लेट हो गया होगा थ्री मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट देखेंगे तीन वे में हीट कैसे ट्रांसफर होती है वी हैव रीड दैट इफ टू बॉडीज एट अ डिफरेंट टेम्परेचर आर प्लेस इन द कॉन्टैक्ट हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम द बॉडी एट द हायर टेम्परेचर टू द लोअर टेम्परेचर हम लोग को पता है जब दो सब्सटेंस जिसका एक का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और एक का टेम्परेचर बहुत कम होता है तो जनरली जो हीट होती है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ मूव करती है मीन्स हम लोगों ने आगे एग्जांपल दिया था कि अगर मैं बर्तन को बॉयल करूँगी उसके अंदर चम्मच डालूंगी तो चम्मच ठंडा है तो जो बर्तन का पानी है उसको गर्म करने के लिए एनर्जी इस हिसाब से ट्रांसफर करेगा दिस फ्लो ऑफ हीट कंटिन्यू टिल द बोथ द बॉडीज अक्वायर द सेम टेम्परेचर और ये प्रोसेस तब तक होगा जब दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए वी शेल स्टडी दैट अ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम द हाई टेम्परेचर टू द लो टेम्परेचर इज पॉसिबल इन द थ्री डिफरेंट वे हम लोगों ने आगे भी पढ़ा था कि ये जो ट्रांसफर ऑफ हीट है वो तीन डिफरेंट वे में होगा दिस कैन बी इजिली अंडरस्टूड बाई द फ्लोइंग एनालॉग एनालॉग सपोज अ टीचर वॉन्टेड टू डिस्ट्रीब्यूट द एप्पल टू द ईच स्टूडेंट ऑफ अ क्लास फॉर दिस देर आर द थ्री डिफरेंट वेज टीचर को एक ही एप्पल को बच्चों के बीच में डिवाइड करना है तो वो तीन वे होगी He give an apple to the first students of the row who give one apple with himself and pass the rest of them to the second one. वो एक apple खुद के पास रखेगा और बाकी दूसरे को देगा. The second student in the same way keep on the apple with himself and pass the rest of them to the third and so on. The apple will reach the last student. दूसरा वाला भी जैसे supplementary में हम लोग करते ना एक supplementary हम लोगों ने ली फिर दूसरी pass on कर दी दूसरी हम लोगों ने एक ली फिर तीसरे ने चौथे वाले को कर ली वैसे करके एप्पल ऐसे ट्रांसफर होगा एक वैसे जिसका मतलब ये होगा है कंडक्शन हो गया प्रोसेस
दूसरी वे में टीचर ऐसा कर सकती है कि सब लोग अपनी जगह से खड़े होकर आएंगे और मेरे पास एक एप्पल लेके जाएंगे और फिर वापस अपनी जगह पे जाके बैठेंगे ये प्रोसेस को बोलेंगे कन्वेक्शन थर्ड वे में ही कैन थ्रो दन एप्पल टू वर्ड्स ईच स्टूडेंट एंड आस्क हिम टू कैच इट और एक एक स्टूडेंट्स के पास एक एक एप्पल डालेंगे जो प्रोसेस होगा रेडिएशन कंडक्शन इज द एंटालॉग टू द फर्स्ट मैथड कन्वेक्शन इज द एनालॉग टू द सेकेंड मैथड एंड रेडिएशन इज द एनालॉग टू द थर्ड मैथड जो हम लोगों ने अभी बोला द एप्पल प्रेजेंट द ट्रांसफर ऑफ द हीट वेर इज द स्टूडेंट रिप्रेजेंट द मोलिक्यूल ऑफ द मीडियम यहाँ पे एप्पल जो है वो हीट का काम करेगा और जो स्टूडेंट्स है वो मोलिक्यूल का काम करेंगे ट्रांसफर ऑफ द हीट बाय द कंडक्शन टेक्स प्लेस मेनली इन द सॉलिड जो हीट का जो ट्रांसफर है वो जनरली सॉलिड के अंदर होता है ऑल्सो इन द लिक्विड बट ओनली टू सम एक्सटेंड इन द गैस लिक्विड के अंदर थोड़ा होता है लेकिन सम ऑफ एक्सटेंड तक गैसेस में होता है The transfer of the heat by the convection occur only in the liquid and gases, but not in the solid. जो transfer है heat का by convections ये सब liquid और gases में होता है लेकिन solid में नहीं होता है Transfer of heat by radiation रिक्वायर no medium. Radiations के लिए कोई medium नहीं चाहिए Vacuum में भी हो जाता है Heat from the sun हमारे पास radiation की process से ही पहुँचती है जो हम लोगों ने ट्रांसफर ऑफ द हीट पड़ा यहाँ पे फ्लो चार्ट में बताया कि जो कंडक्शन है वो सॉलिड लिक्विड गैस में होता है कन्वेक्शन लिक्विड एंड गैस में रेडिएशंस के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए थ्री वेज ऑफ द ट्रांसफर ऑफ हीट कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी नीचे एक एक्टिविटी से समझने की ट्राई करते हैं कौन सा ठीक है मेटल रोड मेटल रोड लेना है आपको बीकर के अंडर डुबा देना है जो विच हीटेड ऑन दैन हॉट प्लेट जिसको हम लोगों ने हॉट प्लेट पर रखकर गर्म किया हुआ है After some time you will notice that in the water some current are set up and metals रोड get heated. हम लोगों ने अभी चम्मच का जो एग्जाम्पल दिया वो उस हिसाब से वो मेटल का रोड गर्म हो जाएगा इन दिस प्रोसेस दर आर द थ्री वे इन विच द हीट फ्लो तीन वे में जो हीट है वो फ्लो करती है पहला तो फर्स्ट हॉट प्लेट्स गिव ऑफ द हीट इन टू द सराउंडिंग एयर बाई रेडिएशन जो हॉट प्लेट होगी वो रेडिएशन से आज बाजू हवा को गर्म कर देगी सेकेंड हीट बॉटम से लेके वाटर के सरफेस पे मूव करेगी बाय द कन्वेक्शन विद द वार्म वाटर राइजेज ऑफ द कोल्ड वाटर शिंकिंग डाउन लास्टली द हीट मूव अलॉन्ग द रोड बाय द कंडक्शन और फिर टच के द्वारा रोड के अंदर हीट पास ऑन होगी थर्ड वे में फ्रॉम हीटेड एंड टू द कूलर एंड हीटेड एंड से लेके मतलब गर्म चीज़ से लेके ठंडी चीज़ तक वो जाएगा दस ये एक्टिविटी तीन वे ऑफ हीट ट्रांसफर दिखाती है कंडक्शन देखेंगे कंडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ अ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम द हॉट एंड टू द कोल्ड एंड फ्रॉम द मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल ऑफ अ मीडियम कंडक्शन का मतलब यही हो गया कि जो हीट है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ जाएगी दैट मीन्स जो गर्म वाला ऑब्जेक्ट है वो ठंडे वाले ऑब्जेक्ट को और ज़्यादा गर्म बनाएगा दस द मीडियम इज रिक्वायर फॉर द ट्रांसफर ऑफ हीट बाई द कंडक्शन सो कंडक्शन के लिए हम लोग को मीडियम चाहिए होगा दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट मेनली इन द सॉलिड और ये वाली जो हीट की ट्रांसफर है वो सॉलिड के अंदर होती है Transfer of heat by the conductions also occur in liquid and gases, but only some extents. Heat transfer का जो formula है और जो concept है वो liquid और gases में भी work करता है लेकिन थोड़े हद तक ही हम लोग को activity के through समझने की try करते हैं आपको knife लेना है and put some butter on it entire blade. Butter को लगाना है Now hold it tip of a flame as shown 5.11. फाइव पॉइंट इलेवन आपको टिप को फायर बर्नर के पास लेके जानी है अब देखोगे तो जो बटर होगा ना वो मेल्टिंग और ड्रिपिंग से नीचे फर्स्ट ड्रिप 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 करता हुआ आएगा नीचे एंड देन फर्दर फर्दर फ्रॉम द एंड और धीरे 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 करके वो एंडिंग तक भी आ जाएगा जहाँ पे हम लोगों ने चाकू पकड़ा है द रीज़न इज दैट हीट ऑफ द फ्लेम फॉर्स हीट द टिप ऑफ द ब्लेड इसका मतलब ये हो गया कि हीट ने पहले उसकी टिप को गर्म किया फिर धीरे धीरे मोलिक्यूल अंदर की तरफ गए और एंटायर ब्लेड को गर्म कर दिया इसकी वजह से जो बटर है जो लेंथ के ऊपर चिपका हुआ था वो नीचे गिरा एक्टिविटी नाइन देखेंगे टेक एल्यूमिनियम रॉड अबाउट थर्टी सेंटीमीटर लॉग आपको एक रॉड लेना है एक हाथ आपको पकड़ना है ए के साइड और दूसरा आपको बी जो है फ्लेम के पास रखना है थोड़ी देर के बाद आपको न्यू नोटिस करना है रॉड है ना गर्म होता जाएगा और ज़्यादा गर्म होता जाएगा आपको पकड़ना मुश्किल हो जाएगा इसकी इसका रीज़न ये है कि जो हीट है फ्रॉम हॉट एंड बी टू द कोल्ड एंड ए थ्रू द पार्टिकल्स ऑफ द रोड बाय द वे ऑफ कंडक्शन सो जो हीट है वो बी से लेके ए तक पहुँचे कि मोलिक्यूल के थ्रू जिसको बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ द कंडक्शन कंडक्टर्स देखेंगे सब्सटेंस विच अलाउ द हीट टू पास टू दम इजिली आर कॉल कंडक्टर जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी ईजिली पास ऑन हो जाएगी जिसको बोलेंगे कंडक्टर फॉर एग्जाम्पल सिल्वर कॉपर आयन एल्यूमिनियम मर्क्यूरी ये कंडक्टर्स है ऑल द मेटर्स आर कंडक्टर्स ऑफ अ हीट सारे जो मेटर्स हैं वो हीट के कंडक्टर माने जाते हैं एंड ऑन दी अदर हैंड जो सब्सटेंस जैसे कि ग्लास है स्टोन्स है वुड है प्लास्टिक है ये कंडक्ट नहीं करते
टू शो दैट द आयन इज बेटर कंडक्टर देन द ग्लास ये दिखाना है आपको कि जो आयन है वो अच्छा कंडक्टर है ग्लास के कंपेरिजन में आपको रोड लेना है एक ग्लास का रोड लेना है और एक आयन का रोड लेना है हॉल वन बोथ द रोड इन योर हैंड आपको दोनों को आपके हाथ में डाल देना है और जो हम लोगों ने नाइन एक्टिविटी की वो वापस से दोहरानी है आपको ये पता पड़ेगा कि जो ग्लास का रोड है उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा आयन रोड की कंपेरिजन में गर्म होने में सो so, इसका मतलब ये हो गया कि जो आयन है वो हीट का बहुत अच्छा कंडक्टर है नेक्स्ट बात करते हैं इंसुलेटर्स सब्सटेंस विच डू नॉट अलाउ द हीट टू पास थ्रू डैम आर कॉल इंसुलेटर जिसमें से हीट पास हो नहीं होगी इसको बोलेंगे इंसुलेटर्स एग्जाम्पल है वुड प्लास्टिक मर्ड कॉर कॉटन वुड एबेस्टोस ये सारे इंसुलेटर्स हैं इवन सारे जो प्योर लिक्विड और गैसेज भी है वो भी इंसुलेटर्स है बैड कंडक्टर है नोट फ्लोविंग एयर द कंडक्टर ऑफ अ हीट बट स्टिल एयर इज अ इंसुलेटर्स जो एयर मूव हो रही है वो अच्छी कंडक्टर मानी जाती है लेकिन स्टिल जो हम लोग ट्रैप एयर करते हैं वो इंसुलेटर्स होती है द फॉलोइंग एक्टिविटी विल शो दैट द एल्यूमिनियम इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट वाइल द वुड इज इंसुलेटर सेम हम लोग एल्यूमिनियम को देखेंगे कि एल्यूमिनियम जो है वो गुड कंडक्टर है और वुड इंसुलेटर्स है जो बैड कंडक्टर है उसके बारे में देखते हैं टेक अ हॉलो एल्यूमिनियम पाइप पार्टली फिटेड एट द वन एंड ऑफ द वुडन सिलेंडर वैप द पीस ऑफ द पेपर ऑन दैन कंपोजिट रोड एट द मिडल एज शोन इन द फिगर फाइव पॉइंट फोर कुछ इस हिसाब से आपको पेपर लेना है और एल्यूमिनियम का पाइप इस हिसाब से डाल देना है वुडन सिलेंडर के अंदर ठीक है इस हिसाब से पिक्चर में दिखाया है इस हिसाब से हीट द कंपोजिट रोड ओवर द फ्लेम ऑफ अ बर्नर नियर द मिडल मिडल में आपको ये फ्लेम के थ्रू गर्म करना है यू विल नोटिस दैट पेपर चार ओनली वेन इट्स कवर द वुडन सिलेंडर रिमेन अनटर्च वेर इट्स कवर द एल्यूमिनियम पाइप दिस शोज दैट एल्यूमिनियम कंडक्ट हीट वेल द वुड डज नॉट जो वुड वाला हिस्सा होगा ना वो गर्म नहीं हुआ होगा लेकिन जो एल्यूमिनियम वाला है वो गर्म हो गया होगा दैट मीन्स वुड जो है वो हीट कंडक्ट नहीं करता और एल्यूमिनियम अच्छा कंडक्टर है कंपेयर टू वुड वाटर इज द बैड कंडक्टर ऑफ हीट दिस एक्टिविटी कैन बी सीन एट इवन पानी भी बहुत खराब कंडक्टर होता है हीट का इंसुलेटर्स होता है उसके बारे में देखते हैं आग लगती है तो हम लोग पानी डालते तो बुझ जाती है कुछ इस हिसाब से एक्टिविटी ट्वेल्व देखेंगे टेक सम वाटर इन द टेस्ट ट्यूब टेक टेक अ पीस ऑफ आइस आपको थोड़ा सा बर्फ़ का टुकड़ा लेना है इफ़ यू किप द पीस ऑफ आइस इन द वाटर ऑफ द टेस्ट ट्यूब इट विल नॉट फ्लोट जब आप पानी के अंदर डालोगे तो वो फ्लोट नहीं करेगा पानी के अंदर डूब जाएगा टू सिंक द आइस पीस इन वाटर सराउंडिंग द आइस पीस विद द आयन ग्लास ड्रॉप द आयन पीस इन द टेस्ट ट्यूब इट विल गो टू द बॉटम इन द टेस्ट ट्यूब होल्ड द टेस्ट ट्यूब एंड होल्ड द हीट इट नियर द माउथ बाई द बिकर उसके माउथ के साइड उसे गर्म कीजिए यू विल नोटिस दैट द वाटर एट द माउथ टेस्ट ट्यूब बिगिन टू बॉइल बट द आइस पीस एट द बॉटम ट्यूब डज नॉट मेल्टिंग दिस शोज दैट द वाटर इज द बैड कंडक्टर ऑफ द हीट आप कितना भी गर्म करोगे ऊपर का पानी उबलना शुरू हो जाएगा लेकिन जो नीचे का आयन जो आइस है वो पिघलेगा ही नहीं वैसा का वैसा रहेगा सो so, इसका मतलब ये हो गया जो वाटर uh, है वो बैड कंडक्टर है एयर ऑल्सो अ पोअर कंडक्टर ऑफ हीट एयर के बारे में देखते हैं कि जो एयर है वो भी पोअर कंडक्टर है एक्टिविटी थर्टीन में समझने की कोशिश करते हैं टू शो दैट द एयर इज द बैड कंडक्टर ऑफ हीट आपको एक एम टी टेस्ट ट्यूब लेना है पुट सम सॉलिडिफाइड वैक्स एट द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब वैक्स डालना है आपको बॉटम के अंदर एंड फिर उसका माउथ कॉप से बंद कर देना है होल्ड द टेस्ट ट्यूब्स यूजिंग द टेस्ट ट्यूब्स होल्डर्स एंड हीट द नियर द माउथ विद द बर्सन बर्नर उसका माउथ का साइड को आपको गर्म करना है आफ्टर सम टाइम्स यू विल ऑब्जर्व दैट द कॉर्क ब्लो अवे बट द वैक्स एट द बॉटम डज नॉट मल्टन कॉर्क उड़ जाएगा फट करके लेकिन जो वैक्स होगा वो पिघलेगा नहीं दिस हैपन बिकॉज जो एड नियर द माउथ अपॉन द हिटेड एक्सपांड जो उसके हवा के मुँह के मतलब जो सिलेंडर है या फिर टेस्ट ट्यूब आपने जो लिया हुआ है उसका माउथ गर्म होके वो प्रेशर एड किया होगा तो प्रेशर इंक्रीज हो गया होगा इसकी वजह से कॉर्क ब्लो आउट हो गया लेकिन जो वैक्स है जो सॉलिड है वो एयर का पुअर कंडक्टर है एयर वहाँ तक पहुँची नहीं और एयर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट होती ही नहीं है या फिर हीट ट्रांसफर होती ही नहीं है इसीलिए एयर होने की वजह से वैक्स वहाँ पर पिघलेगा नहीं आगे की पढ़ाई पार्ट टू में करेंगे थैंक यू सो मच अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए कमेंट में जरूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी और लाइक करना मत भूलिएगा थैंक यू सो मच